നമസ്കാരം മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒരു പുതിയ അവാർഡും കൂടി വരാൻ പോകുന്നു മൂന്ന് തവണ ഏറ്റവും നല്ല നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡും അഞ്ച് തവണ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവാർഡും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള മമ്മൂട്ടി പതിനൊന്ന് ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹത്തെ ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകിയും ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാന താരമായ മമ്മൂട്ടിക്ക് രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ പുരസ്കാരമായ പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചനകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് നമുക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്നാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രതികൾക്ക് രാജ്യം നൽകുന്ന ബഹുമതികളിൽ ഭാരത രത്നം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പുരസ്കാരമാണ് പത്മവിഭൂഷൺ കഴിഞ്ഞ വർഷം മലയാളത്തിന്റെ മറ്റൊരു മഹാനടനായ മോഹൻലാലിനും ശാസ്ത്രജ്ഞനായ നമ്പി നാരായണനും ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേർക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചിരുന്നു മുതിർന്ന നാടക ചലച്ചിത്ര നടി നിലമ്പൂർ ആയിഷ പത്മശ്രീ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായും ഇപ്പോൾ സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പുരസ്കാര സാധ്യത പട്ടികയിലുള്ള മറ്റു മലയാളികൾ ഇവരാണ് നാഗസ്വര വിദ്വാൻ തിരുവിഴ ജയശങ്കർ കവിയും ഗാന രചിതാവുമായ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കഥകളി ആചാര്യനായ കലാമണ്ഡലം ഗോപി എന്നിവരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിൽ നിന്ന് മോഹൻലാൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇതോടെ പ്രേം നംസീറിന് ശേഷം പത്മഭൂഷൺ ലഭിക്കുന്ന മലയാള നടൻ എന്ന നേട്ടവും മോഹൻലാൽ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു പത്മ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ അൻപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് അവാർഡുകൾ അന്ന് സമ്മാനിച്ചത് അന്തരിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ കുൽദീപ് നയ്യാറിന് വേണ്ടി ഭാര്യയായ ഭാരതി നയ്യാർ എന്ന പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ നമ്പി നാരായണൻ ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേർക്ക് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും മമ്മൂട്ടി കൂടി ഇത്തരത്തിൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് അതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത